हेलो स्टूडेंट्स इन पी पी टी वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्रांसफर फंक्शन सो एज वी डिस्कस दैट ट्रांसफर फंक्शन इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सो देर आर एक्चुअली थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिस्टम मैकेनिकल सिस्टम एंड इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम सो फ्रॉम ऑल दिस थ्री सिस्टम्स वी हैव टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिकल सिस्टम सो लेट्स डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिकल सिस्टम सो सी दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम एज वी नो दैट दिस यू आर ऑलरेडी स्टडीड इन नेटवर्क थियरी सो फर्स्ट कंपोनेंट इज रेजिस्टर सेकेंड इज इंडक्टर एंड थर्ड वन इज द कैपेसिटर सो एज वी नो दैट वेन दिस देर इज अ सीरीज सर्किट सो इन केस ऑफ सीरीज सर्किट वॉट वी आर डूइंग वी आर अप्लाइंग के वी एल सो के वी एल इज केच ऑफ वोल्टेज लॉ सपोज पार्लल सर्किट इज देअर सो इन केस ऑफ पार्लल सर्किट वी विल अप्लाय के सी एल दैट इज केच ऑफ करंट लॉ सो हियर आई हैव रिटर्न ओनली द वोल्टेज इक्वेशन बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द न्यूमरिकल बेस्ड ऑन द सीरीज सर्किट देन लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द पार्लल सर्किट सो दिस इज ओनली द रिविजन एज यू नो अबाउट दिस वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन यू हैव स्टडीड इन फर्स्ट ईयर ऑल्सो सो सी दिस इज द वोल्टेज इक्वेशन फॉर द रजिस्टर सो वी आर इज इक्वल टू आई आर इन टू आर सी हियर आई हैव शोन हियर टी सो टी मीन्स वोल्टेज एंड करंट आर वैरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन जनरलाइज टर्म हाउ वी आर राइटिंग द वोल्टेज इक्वेशन वी आर इज इक्वल टू आई आर दैट इज ऑल्सो ट्रू but there we are assuming these two parameters are dependent on the time quantity when we are taking laplace transform so laplace transform of t it will be s so here i have shown t in generalized term you can write vr is equal to ir so vr of t is equal to ir here i have taken the laplace transform vr of s is equal to ir of s into r then inductor is there so il is the current flowing through inductor so voltage across inductor vl is equal to l di by dt okay so taking laplace transform of this equation vl of s is equal to ls into il of s third component is capacitor so capacitor voltage across capacitor vc is equal to vc of t is equal to 1 by c integration of ic dt then again take the laplace transform so vc of s is equal to 1 by cs into ic of s so these are the voltage equation if parallel circuit is there you can rearrange this equation to get the current okay now see here these three are the basic components from electrical system we have to find the transfer function so what is transfer function laplace transform of output to laplace transform of input so what we will do we will solve numerical based on the uh, electrical system okay take series circuit rl circuit see this is rl series circuit so as this is series circuit so what are the steps that are involved to find the transfer function number 1 you have to obtain voltage or current equation depending on whether circuit is series or parallel okay now here it is a series circuit so we will obtain number 1 voltage equation number 2 you have to take laplace transform of that equation number 3 you will rearrange that equation to get the transfer function so what we have to obtain here for transfer function transfer function is laplace transform of output to laplace transform of input so we will obtain the voltage equation that is current uh, sorry that is input voltage and the output voltage because see here i is also the input quantity but vi is given as input voltage so what is transfer function you can observe here v0 is the voltage the zero means output voltage or you can uh, say it as vo also so you have to obtain the output voltage across inductor and input voltage is vr <coughs> so first of all we will obtain the input voltage vi is equal to ri plus 
एल डी आई बाई डी टी सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द टाइम डोमेन इक्वेशन देन आई विल टेक द लैप लैस ट्रांसफॉर्म सो वी जीरो इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी सो दीज आर टू इक्वेशन इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू सो लेट्स टेक अ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन एंड टू सो वी आई ऑफ एस इज इक्वल टू आर आई ऑफ एस प्लस एल एस इंटू आई ऑफ एस वी जीरो ऑफ एस से यर आई हैव नॉट रिटर्न द टाइम डोमेंट क्वांटिटी बट दैट इज अंडरस्टूड दैट दीज वोल्टेजेस आर वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सो वी जीरो ऑफ एस इज इक्वल टू एल एस इंटू आई ऑफ एस नाउ वॉट इज ट्रांसफर फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सो वी जीरो ऑफ एस अपॉन वी आई ऑफ एस सब्सटीट्यूट द वैल्यूज हियर सो एल एस लेट्स टेक कॉमन हियर आर प्लस एल एस सो इन टू आई ऑफ एस आई ऑफ एस इट विल गेट कैंसल सो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट इज output that is ls upon r plus ls okay so this is for simple rl circuit there can be the combination as you have studied in network theory uh, see there will be the combination of rl and c also so depending on the number of mesh you have to obtain the equations then you have to take laplace transform and then finally you will rearrange that equation to get the transfer function Uh, one thing you have to take care that while writing the equation here the second variable that is a current that is getting cancelled but in some cases it may possible that number of mesh is equal to 2 so there will be two current equation so you have to rearrange that equation to get only one variable so that it will directly get cancel out okay now we will <coughs> see the second equation that is the parallel circuit equation Now see, here the circuit is not exactly the series or not exactly the parallel, but that is the combination of series and parallel. So it depends on you how you would like to solve this. You can convert this R one and C. That is a parallel combination. So you can find out the equivalent so that the final circuit it will be the series circuit and you can obtain the transfer function. This is one of the way. But uh, you must know how to solve the equation using nodal analysis. That is Kirchhoff's current law. So we will solve this equation using Kirchhoff's current law. Okay. So what we will do for Kirchhoff's current law, we have to show the current there. So first of all, just note down the load voltages. V1 is the input voltage, V2 is the output voltage. So let's assume this V1 as a node voltage and this V2 as a second node voltage. While solving any circuit, what we have to do? First of all, using nodal analysis, we have to assume one reference node. So while calculating V1 and V2, it will be with respect to reference node. Here there is no need to show. Okay. So see here. First of all, I am writing I that is. supply current so here i1 i2 again these two current it will be the junction point and uh, here i am writing i3 okay so <clears throat> as we know that we have to apply kirchhoff's current law so before applying kirchhoff's current law i is equal to look at the node v1 i is equal to i1 plus i2 okay and you can check here i3 is nothing but i because same current is flowing here so i can write like this also i is equal to i3 is equal to i1 plus i2 so what we have to find we have to find transfer function that is laplace transform of output to laplace transform of input so for this circuit we know that transfer function is v2 of s upon v1 of s so we need to find the equation for v1 and v2 first so look at this here i will apply the kcl so what is i1 
आई विल राइट आई वन इज इक्वल टू आई एम अज्यूमिंग वी वन एट हायर पोटेंशियल बिकॉज आई हैव शोन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वी वन टू वी टू सो आई वन इज इक्वल टू वी वन माइनस वी टू बाय आर वन देन आई टू इज इक्वल टू लुक एट दिस आई टू इज इक्वल टू सी डी वी वन माइनस वी टू अगेन आई टू इज फ्लोइंग फ्रॉम वी वन माइनस वी टू ओके नेक्स्ट यू हैव टू ऑप्टेन द वोल्टेज फॉर वी टू सो वी टू इज इक्वल टू आर टू इंटू आई थ्री आर टू इंटू आई थ्री वॉट इज आई थ्री आई थ्री इज नथिंग बट आय सो आई कैन राइट लाइक दिस आर टू इज इक्वल टू आई थ्री इज आई वन प्लस आई टू सो लुक एट दिस आई एम डायरेक्टली सब्सिट्यूटिंग द वैल्यूज हियर सो आई वन इज इक्वल टू वी वन माइनस वी टू बाय आर वन प्लस आई टू इज इक्वल टू सी डी वी वन माइनस वी टू बाय डी टी ओके बट बिफोर सब्सटीट्यूटिंग इट विल बी इजी इफ यू यू विल टेक द लैपलास ट्रांसफॉर्म सो आई एम राइटिंग हियर वी वन ऑफ एस माइनस वी टू ऑफ एस अपॉन आर वन here it will be laplace transform of d by dt is cs v1 of s minus v2 of s okay so this will be easy to put the values here instead of uh, writing in time domain equation you can put directly in the laplace transform so v2 by r2 now using this 1 2 3 what we will do we will rearrange the equation so v2 of s 1 by r2 plus 1 by r1 plus cs is equal to 1 by r1 plus cs so rearranging so v2 of s minus v1 of s is equal to r1 cs plus 1 by r1 वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस सी एस फाइनली यू कैन रीअरेंज इन स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज so look at the transfer function this transfer function is rearranged okay so generally uh, it is desirable to rearrange the transfer function to get the highest power of s in denominator so this is called a standard form of the transfer function that we need to find that is v2 of s upon v1 of s okay so we have discussed two numerical first numerical is based on the series circuit second numerical is based on the parallel circuit okay so that will be your choice how to get the transfer function but remember three steps number 1 you need to find the voltage or the current equation depending on series or parallel circuit second you have to take laplace transform third you have to find transfer function so transfer function is not necessary that it will be always the voltage ratio that is v2 of s upon v1 of s transfer function is laplace transform of output to laplace transform of input so if in any uh, numerical suppose the output is taken as a current and input is taken as voltage so transfer function it can be like that also okay so you have to remember laplace transform of output to laplace transform of input is a transfer function so this is about the electrical system how to get transfer function from electrical system in second uh, lecture we will discuss about the mechanical system uh, you have already studied the mechanical system in first year you have studied d alambert's principle you know the components involved in the mechanical system so that we will discuss in next class thank you